हॅलो स्टुडंट्स वेलकम टू द सपना होमस्कुलिंग युट्यूब चॅनल नमस्कार विद्यार्थ्यांना मी सपना तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत करते आज आपण सेव्हन्थ स्टँडर्ड जनरल सायन्सचा ट्वेंटी एथ लेसन इन द वर्ल्ड ऑफ स्टार्स चा एक्सरसाइज सोडवतो याचा अर्थ आहे ताऱ्यांच्या जगामध्ये तर आपण नवीन असाल या चॅनेलसाठी तर पटापट चॅनल सबस्क्राईब करा बेलायकन दाबा म्हणजे तुम्हाला अगदी फर्स्ट लेसन टू ट्वेंटी एथ लेसन तुम्हाला सगळ्या लेसनचे एक्सरसाइज मिळतील डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक चेक करा आय कार्ड सुद्धा दिलेले आहे त्यासोबत एन स्क्रीनमध्ये सुद्धा व्हिडिओची लिंक दिलेली आहे क्वेश्चन वन आहे राईट द प्रॉपर वर्ड्स इन द ब्लँक्स मी तुम्हाला रिकाम्या जागी कंसातील योग्य शब्द भरायचे सो फर्स्ट क्वेश्चन आहे वेन सीन फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टन्स द स्काय सीम्स टू बी टचिंग द ग्राउंड अलॉंग अ सर्कल दिस सर्कल इज कॉल्ड द हॉरिझॉन म्हणजे ज्याला आपण क्षितिज म्हणतो दूरवर पाहिल्यासारखा जमिनल टेकल्यासारखे वाटते त्या रेषेला आपण क्षितिज म्हणतो म्हणजेच हॉरिझॉन सेकंड द मेरिडियन इज द आन्सर इज युज वाईल डिफायनिंग द झोडियक साईन म्हणजे राशींच्या संकल्पना मांडताना आपल्याला हे वृत्त विचारात घेतले जाते सी क्लासिफाईड अकॉर्डिंग टू सीझन वन सीझन विल हॅव डॅश डॅश नक्षत्र इट हॅज नाईन नक्षत्र आन्सर इज नाईन डी द रायझिंग ऑफ द सन इन द ईस्ट अँड इट सेटिंग इन द वेस्ट इट इज अप्रंट मोशन ऑफ द सन क्वेश्चन टू अ स्टार रायझेस ऍट एट पी एम टू नाईट ऍट वॉट टाइम विल इट राईज आफ्टर अ मंथ अँड वाय म्हणजे आज आठ वाजता उघडला तारा एका महिन्याने किती वाजता उघडला दिसेल आणि का उत्तर स्टार्स राईज अँड सेट्स फोर मिनिट्स अर्लियर एव्हरी डे इफ स्टार रायझेस ऍट एट पी एम टू नाईट इट विल राईज ऍट सेव्हन फिफ्टी सिक्स पी एम टू मॉरो इट विल राईज ऍट फाय ट्वेंटी फोर पी एम आफ्टर मंथ द सन अँड द मून आर सीन टू मूव्ह फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट अगेन्स्ट द बॅकग्राऊंड ऑफ स्टार्स द सन मूव्ह थ्रू वन डिग्री एव्हरी डे अँड द मून थ्रू ट्वेल्व टू थर्टीन डिग्रीज दिस हॅपन्स ड्यू टू द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन अँड द मून अराउंड द अर्थ विच अफेक्ट्स द ड्युरेशन ऑफ द स्टार्स अँड शॉर्टन्स इट्स टाईम पिरियड नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट इज मीन बाय द सन एंटर्स अ नक्षत्र It is said that in the rainy season, the sun enters the Mrugha nakshatra. What does it mean? It's a third line. So, what do you mean? 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 When we look at the sun, we see not only the sun, but also constellation behind the sun. The constellation cannot be seen in bright sunlight, but it is indeed present behind the sun. As the earth changes its position, a different constellation or zodiac sign or Rashi appears behind the sun. This is what we express this when we say that the sun enters a particular zodiac sign or Rashi in rainy season due to the perceived motion of the sun. It enters Mruga Nakshatra and that is how it is expressed. Question 4. Answer the following questions. First, what is constellation? म्हणजे तारका समूह म्हणजे काय आमचं अ ग्रुप ऑफ स्टार्स ऑक्युपाईंग अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द सेलेस्टेशियल स्पियर इज कॉल्ड अ कॉन्स्टलेशन वॉट पॉइंट शुड बी कन्सिडर्ड बिफोर अ स्काय वॉच म्हणजे आकाश निरीक्षण करण्यापूर्वी काय काळजी घ्यायची आहे तर आमचं द प्लेस फॉर स्काय वॉचिंग शुड बी अवे फ्रॉम द सिटी अँड ॲज फेअर ॲज पॉसिबल इट शुड बी न्यू मून नाईट सेकंड Binoculars or telescopes should be used for sky watch. Third, identifying the pole star in the north makes the sky watch easier. Hence, the pole star should be used as a reference point for sky watch. As the stars in the west set early, sky watching should begin with stars in the west. See, it is wrong to say that the planet stars and nakshatras affect human life by म्हणजे ग्रह तारे नक्षत्र यांचा मानवी जीवनावर परिणाम होतो का प्रभाव पडतो का तुम्हाला काय वाटतं उत्तर सायन्स हॅज प्रूव दॅट द कॉन्स्टिट्युएंट्स ऑफ द सोलार सिस्टम एक्झाम्पल प्लॅनेट सॅटेलाइट्स अँड कॉमेट्स आर ऑल्सो डिस्टन्स स्टार्स अँड कॉन्स्टलेशन डू नॉट हॅव एनी इन्फ्लुएन्स ऑन ह्युमन लाईफ सेकंड मॅन हॅज स्टेप्ड ऑन द मून अँड विल कॉन्कर मार्स इन द ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी हॅन्स इन द एज ऑफ सायन्स होल्डिंग ऑन द बिलीव्स which have been proved wrong by numerous scientific tests 
is an unnecessary waste of time and energy it is important to consider all these issues with a scientific frame of mind question 5 write a paragraph on the birth life cycle of stars using following figure म्हणजे तुमच्या कडे आकृती दिलेली आहे वीस पॉईंट एक अनुसार ताऱ्यांची निर्मिती आणि जीवन प्रवासास नंतर परिचय द्यायचा आहे तर ही आकृती ज्याच्यामध्ये आपल्याला दिसतं की नेब्युला कसा असतो ऑर्डिनेट स्टार काय मॅसिव्ह स्टार कसा असतो रेड जायंट स्टार रेड सुपर जायंट स्टार प्लॅनेटरी नेब्युला सुपरनोवा व्हाईट डॉफ न्यूट्रॉन स्टार ब्लॅक होल सो इन दिस वे य एव्हरीथिंग इज मेन्शन इन दिस फिगर The stars are born out of nebula which are the clouds of hydrogen gas and dust particles in the nebula there are particles that are attracted towards one another due to the force of gravity this makes contractions in the clouds resulting into denture and spherical bodies at the core of clouds the pressure of the gas increases this causes rise in the temperature of tremendous exchange the energy generated due to this condition the spherical cloud of hydrogen is called a star they constitute the life cycle of stars astronomers identify these different forms of the stars at various stages during their night right cycle they are they are named with some identity thank you so much तुम्हाला वीडियो आवला अल तो नक्की आवला लाइक करा चैनल सब्सक्राइब करा एंड स्क्रीन के वीडियो चेक करा आई कार्ड्स मे लिंक दिल्ली है तो प्लेलिस्ट की लिंक बगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स बगा छान अभ्यास करा ऑल द बेस्ट फॉर यू एग्जाम